siri animasi baru dekat Malaysia ni dia tak ada channel lagi tapi trailer dia keluar pada bulan Disember tahun lepas so kita tak sempat cover so sekarang kita akan buat reaction Neon Luna merupakan siri animasi terbaru dari Malaysia oleh Mirai Animation Studio sepanjang 26 episod. Mirai telah bekerjasama dengan Wow Animation bagi mencipta score music untuk siri ini. Di sinopsis dia adalah a savage teenage girl and an adorable technotronic alien crash into a futuristic asteroid city on the brink of collapse with their fates intertwined they must hunt bounties to unlock the secrets to her past and their future setakat ini masih belum ada tarikh tayangan rasmi ataupun indikasi bila siri neon luna akan ke udara tapi aku harap it will be soon lah. this is some mind blasting stuff man My name is Takuna. I grew up in the wild asteroid planet. Macam No Man's Sky. My life changed. Cantik gila tu. Tu macam 2.5D. Macam Arkin. Siapa yang kata Arkin? Is my home now. Saya berpang bro. Saya berpang Ash Runners. Dia punya music tu pun. Uh, ni music uh, kolabo dengan buah animation eh oh. 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 Tengok. Oh. oh tengok dia punya background tu oh. Dia punya setting tu Multi layer tu Wow <laughs> Saja gila, saja gila tu Eh nampak lawa lah grafik dia Smooth Dia babi ni kan Dia ada, dia ada speed lines, dia ada It's like more anime lah daripada 3D hmm. Dengan 2D sekali yeah, Ni ada Mega Man vibe tu Sebok Kelas bini pun datang Kelas bini pun Habis Oh Sakor Villain dia punya design style A lot of Japanese zone Daughter Octopus Is it 3D or is it 2D? Hmm, there are some of the assets so are definitely 3D model so. Tapi macam the main character si looks like 2D. Good morning, Astrodio City. Breaking news. That's the Thanks to our newest bounty hunter. Bounty hunter tu. Oh, sebab tu dia orang tak buat. Hai, bepang ni. Ha. Wow, tu is brilliant. Ini kucing dia bro. Kucing bro. Oh. Hehehe. Badass tu. Tengok background. Banger, banger tu. Lagu buat ni. Lagu, lagu dia pun memang nice lah. Lagu dia dia ni eh. Wow animation dia buat eh. Yup. Collabo. Terasa vibe, vibe cyberpunk tu. Haa, wow animation. Buat voice tu semua. Okay, okay, okay. Nice, nice, nice. Apakah pendapat anda tentang anjakan paradigma yang bakal dibawakan oleh Mirai Animation Studio melalui siri animasi Neon Luna kepada peminat tegar anime di seluruh negara nanti? Aku suka bila Neon Luna ni dia cuba buat konsep yang lain sikit daripada TV CG. Kita tahu konsep TV pun ada dekat animation series macam apa? Macam awak connect semua tu kan. Ada dia orang dia orang ada buat. Tapi yang untuk yang ini aku harapkan kita tengok dia punya style dia dah okey nampak macam sangat-sangat lawa lah aku cakap memang lawa gila dah dia punya grafik dia tu dan uh, dia punya uh, aku harapkan jalan cerita dia pun okey sebab ni adalah animated series so animated series ni kadang-kadang kita susah sikit 
nak layan yang daripada Malaysia punya kan buat mostly uh, kanak-kanak yang kelayan yang ada kita series kita lepas dah tengok sila baru kita layan series dia kan kecuali kalau series dia macam ni jenali macam ada, ada a bit dark storyline ke apa ke matured storyline ke apa ke yang boleh tarik audience yang muda dengan audience yang uh, dewasa tapi bila kita tengok satu lagi dia punya satu bagus dia orang ni bila dia orang collab dengan wow nak kuasa kan dia orang nak tarik audience dia orang cakap wow animation collab dengan dia orang macam mana yang dia press wall kan wow animation collab orang dia cakap kebanyakan audience peminat anime ni yang dewasa dengar perkataan wow animation ni dia orang dah hook dah aku dia cakap padahal wow cuma provide voice cast audio design dengan music dia dekat dalam uh, siri ni tapi disebabkan the brand tu pernah buat originally so orang tiap orang takut orang ingat macam oh mesti dia punya jalan cerita pun akan lebih akan lebih dark akan lebih nature macam apa-apa pun storyline dia kena okey even tu kalau storyline dia macam biasa-biasa ke apa ke at least kurang-kurangnya aku tak tar- tak target dia orang untuk nak tarik audience macam cerita kita ni untuk tengok siri dia aku pun tak tahu sama ada aku akan tengok ke tak siri dia Awi totally akan try untuk tengok bila dia keluar nanti Uh, tapi sekurang-kurangnya dia boleh tarik audience yang target market dia orang tu. Uh, budak teenagers ke yang masih dekat sekolah ke apa ke uh, lepas tu bila nanti keluar movie dia, movie dia baru dia tarik the uh, the uh, apa audience yang lebih dewasa, audience yang lebih berbilang uh, umur apa semua kan. Baru nanti kalau orang macam oh nak tengok balik pula siri dia. Uh, ah ya, it's interesting enough lah. So aku agak agak teruja jugalah tengok uh, anime berjaya tackle 2.5D which is very very beautiful Ujok. tak payah cerita lah macam korang pun tahu aku selalu puji the Malaysian punya animation scene lepas tu dalam kita puji the Malaysian animation scene kita muncul pula uh, Neon Luna ni yang aku tengok at least visually or art direction ni lagi cantik dari everything our animated punya industry has to offer so far tau So aku memang mind blown by that. Um, at the same time, aku pun sangat excited sebab this is an animation offering yang is for a slightly more matured age demographic lah pada pendapat aku. Tak bukanlah nak kata dia dia gila babi dark ke apa tapi it's definitely atas sikit pada you know, Bobo Boy, um, Ubi Pain and even Mekamoto pun. So best visual si aku pernah nampak so far daripada uh, local animation and seemingly catered to a category yang previously not catered for which is kind of going to young adult macam tu so the intrigue tu pula dia juxtapose dengan aku punya worry pasal walaupun premise ni exciting tapi dia macam going away a bit from being too kiddie kan so aku takut maybe that's one of the reasons why they find it sikit tak nak kena susah tapi maybe taking some time untuk pitch for this show to be distributed atau find a home kat whatever streaming ke TV main channel ke apa lah. Secondly, once they dah insya Allah find a home and kita dapat enjoy all 26 episodes, aku berharap juga visual dia dah settle but narrative wise and aku nampak dia pay banyak homage to you know all the sci-fi kings yang kita memang dah minat and establish lah. But aku harap the story can be somewhat original. Maybe more locally themed or locally sourced and you know, tak terlalu homage-y sampai dia jadi a PowerPoint slideshow of you know, cutouts of different-different um, sci-fi masterpieces yang kita dah tengok tau. Uh, so visual tu nak umat-umat sikit tak apa, it's okay. And sebab they done properly memang nampak cantik gila. Aku suka. But yeah, 26 episodes, hopefully we get to do something original. Then bam, benda ni akan jadi sangat legendary. But first things first, aku berdoa sangat they find a home somewhere. Bro. Definitely man. Aku aku seriously tak sabar nak tonton Beyond Luna uh. on our screen. Tak kisahlah kat Astro ke, kat TV3 ke, Netflix ke, View ke. Please find a home man, Terra and Beyond Luna. Please. YouTube so, pun, you never know. Macam Ultraman kan, dia tunjuk kat YouTube sekarang series. <laughs> yeah, kan? yeah. Hmm. Jadi, apakah pendapat korang tentang trailer Neon Luna yang kita boleh tonton tadi? Tell us in the comment section di bawah. 
Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Bas Pop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.